Come and let us join together. Sunday worship service, 11 o'clock in the morning and 9.30 in the evening. Be recharged, be filled, be blessed. Worship on Wednesday, 9.30 in the evening. For this week, our schedule for Blessed Hour of Prayer with Expectation will be from Tuesday to Friday at 9.30 in the morning. Couples are invited. Couples Night. This coming Friday, April 23rd, at 9.30 in the evening. Registration is open. Event will be at the church and online via Zoom app. This week is a week of praying and fasting. Always pray in the Spirit, walk in the Spirit. Encourage, pray, share, be a blessing. ABCF Life Group, we are better because we are together. Isang mapagpala at matagumpay na gabi sa mga anak ng Panginoon. Pwede po ba nating bigyan ng masigabong palakpak ang ating Panginoon? Tunay pong, tunay pong ang Panginoon ay narapat pong palakpakan ng napakalakas, palakpakan ng the best na palakpak. It's a great privilege that we are here again tonight. Di po ba ang daming strategy ng kaaway na Every Wednesday, alam niya na magpupuri tayo, alam niyang mag-gather tayo sa pangalan ni Jesus. Kanina po talagang inagaan kong umuwi, 5 o'clock pa lang, finish. Let's go home! <laughs> Pero sab- na- natulog po ako, tapos nagising po ako, eh parang feeling ko ang-, ang sakit ng mga katawan ko, na oversleep na yata ako. <laughs> Pero sabi ko, mm, nararamdaman ko po yun every Wednesday pero dapat alam natin yung yung strategy ng kaaway. Dapat ma- ma- dapat maging watchful tayo. Kasi binigyan na tayo ni Lord eh nang dapat maging watchful tayo. Alam na natin yung strategy at uh, strategy ng kaaway. 
Ligligin mo naman yung katabi mo. Congrats, you are here tonight. You are recipients of God's blessing. Amen. We believe that tonight mararanasan natin ang presensya ng Panginoon. We will be refreshed. We will be recharged. And we will be blessed. Amen. Tunay po na napakabuti ng Panginoon sa buhay ng bawat isa. Tayo po'y dumako na sa ating devotion for tonight. Napansin niyo po ba sa Leviticus from kahapon po, akala ko up to, up to four lang yung offering, hindi po ako nag, nagbasa ng number five. Kasi one, one chapter per day. Tapos ako po yung naatasang nag-share sa aming Peace Life group na well, nagbabasa po, nakita ko doon na from, from one, chapter one to five po, talagang about offering. Um, yung, yung una pong offering, yung, yung sa first po, yung first offering po, the general offering was the burn offering. Yung second po, yung grain offering, yung shinare natin nung Sunday. Yung third po, the fellowship offering, which is the peace offering. Tapos kahapon po, yung the sin offering. Tapos continuation niya po yung ngayon. Di po ba nakita natin doon na yung offering po, it's an act of, yung parang pagbabayad ng, ng kasalanan at the same time, act of worship, act of surrendering to the Lord. Ito pong sin offering, ito po, hindi lang siya, it's not, it's not about mm, worship po, preparation to worship. Kasi pa when we are sin, sinful, parang we are not worthy to praise. Ganun po nung, 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 nung Old Testament, nung hindi pa dumating si Jesus Christ. Nakita po natin dito sa Leviticus 4, verse 2. Sabi po dito, sige po, basahin po natin, 1, 2, 3. Give the Israelites the following instruction for dealing with those who sin unintentionally by doing anything forbidden by the Lord's commands. Nakita po, dito, nakita po natin dito, ano, sabi ni Lord kay Moses, give the Israelites the following instruction for dealing with those who sin unintentional or intentional, even unintentional, we are guilty of, of, of sin. Na, nabasa po natin dito na even hindi natin sinasadya, we are still sinning. Tapos na, doon po sa, na, pinakita rin po dito na mandatory, wala pong makaka-escape sa sin. Ma, wala pong makaka-escape doon sa, doon sa penalty of sin. Doon po sa verse 3, if the high priest sins, bringing guilt if the high priest sins, bringing guilt upon the entire community, he must bring to the Lord a young bull with no physical defect. Verse 22 po. If one of Israel, Israel's leader does, does something forbidden by the Lord his God, he will be guilty even if he sinned unintentionally. 27 po. If any of the citizens of Israel do something forbidden by the Lord, they will be guilty even if they sinned unintentionally. Paulit-ulit po dito, di ba? The, the priest, the leader, yung, yung normal lang na Israelites. Pag sila po, lahat-lahat po, walang, walang, walang excuse. Pag nagkasala po sila, they must bring something, some offering to the Lord. Di po ba pinakita dito na walang mataas, walang mababang klasing tao, kailangan talaga magbabayad tayo sa ating mga kasalanan. At pinakita rin ni Lord dito na, di ba, if we, if we are sinning, na yung, yung relasyon natin sa Panginoon nagkakaroon ng, ng gap. Naranasan ko po before na, I have, um, meron po akong galit sa puso ko. P feeling ko, nag-church po ako, pero feeling ko hindi ko nararanasan yung Holy Spirit. I am full pala. I am full of anger. Kaya hindi makapasok yung banal na Espiritu. Di po ba, napakabuti ni, ni Lord kasi po, sinabi dito na, na, we need, we, need to, we need to give our offering, the bull, the, the animals po. At sinabi dito, we, we need to give to the priest. Doon po sa pare, para po yung pare po ang mag-offer. Pero napakabuti po ng ating ama, di po ba? Gumawa po siya ng action. He gave Jesus Christ for the penalty of our sins. Hindi lang yung, we don't need to give to offer the animals. Jesus paid it all for all of us. For those who believe that He is the one paid, paid everything for us. Di ba dito sa, sinabi na you give to the priest? When Jesus died on the cross, He already gave everything. He is the priest and also the, the, the offering. Siya na mismo yung priest at siya na mismo yung offering. Napakasarap po sa pakiramdam. Naalala ko po nung nanlalamig po ako that time na ayaw ko pong mag, mag, magpakanta. Sinabi po sa akin ni Tita Estela na 
go back to the cross. Dumarating po talaga sa, sa buhay natin na manlalamig tayo. Pero let's go back to the cross. Ano ba yung ginawa ni Jesus Christ sa iyo? Go back to the cross. Ngayong gabi po, sinabi po sa Leviticus 5 verse 1, If any of the people are called to testify about something, they have witness, but they refuse to testify. They will be held responsible and be subject to punishment. Ngayong gabi, bakit di tayo tumayo? Let's testify that Jesus, that Jesus is the way, that Jesus is the one who paid uh, and redeemed. He is the one who paid the wrong that we have done. Sabihin mo sa mga, sa mga oras na ito, testify the name of Jesus. Yes, Jesus, 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 Jesus. Lord, we believe that you are here right now, O Lord. And Lord, you can see every heart, O God, right this moment, O God. Nakikita mo, Panginoon, ang mga puso, Panginoon, na handang mag-testify na ikaw ang Panginoon, na ikaw ang Diyos, na ikaw ang Misaya, na binigay ng aming Ama na para tumubos, Panginoon, sa aming mga kasalanan. Salamat, Panginoon, sa gabing ito. Lord, in your name, Jesus, We are redeemed. In your name, Jesus, you gave us the authority once again, O Lord. We will declare that in your name, we have salvation. In your name, Jesus, we have the authority to speak your name and we are healed. Ano man yung mga nararamdaman mo sa mga oras na ito, speak the name of Jesus. Ano man yung gusto mo na, ma, na makamtan sa mga panalangin mo, speak the name of Jesus. There is power in the name of Jesus. The most beautiful name, the most wonderful name. Lord, we believe that you are here. Feel us once again, oh God. Feel us once again, Lord. Sabihin mo sa Panginoon, kapatid, narito ang Panginoon sa mga oras na ito. Narito siya at handa siyang makinig sa mga panalangin mo at handa siya na sagutin lahat ng panalangin mo. Lord, you are here and we will testify that your name, Jesus, is the most beautiful name, the most beautiful above, above every name. Oh, Jesus, we speak, we testify your name, Jesus. Oh, Jesus, oh, yes, Jesus.
exalted, Lord, in our lives. Be exalted, Lord, in this church. Be exalted, Lord, in every heart tonight, O oh God. Be exalted, O oh Lord, because this is our desire, O oh Lord, to exalt you and to magnify you tonight, O oh Lord. You alone, O oh God. You alone deserve our praises. You alone deserve our praises, O oh Lord. Only you, O oh God. Amen. Tonight, sabi po ni Darlene Sherk, if you are worshiping, worship like you have already the answer of your prayer. Kung kaya nila, kaya rin natin. Amen?
kami, Panginoon, sa pagpupuri sa iyo, O God. Because no one else like you, Lord. No one beside you, O God. that was not taught hallelujah in the darkest night it still goes on the anthem of my God within my heart you are our treasure Lord is a treasure that cannot be is faded it will not the presence of my God oh magnify the Lord let us sing so Can be 
Hallelujah. Panginoon, maraming maraming salamat dahil ang bawat sabo sa amin ay nasa kita ng iyong palat. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong kalakasan na patuloy na pinagkakalob sa bawat sabo sa amin. Maraming salamat sa iyong proteksyon. Maraming salamat sa iyong paggabay. Maraming salamat sa iyong banal na Santong Espiritu na siya nagbibigay ng kalakasan sa bawat sabo sa amin. Maraming salamat, Panginoon, sa patuloy, Lord God, hallelujah, na katapatan mo sa amin pong mga buhay. Maraming salamat sa iyong magagandang pangako, O Lord, na amin pong inaangkin. Maraming salamat dahil ikaw ang patuloy nagbibigay ng lahat-lahat ng aming po mga pangangailangan. Maraming maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Dahil uh, sa paghuhugas mo sa lahat po ng aming mga kasananan at kami ngayon ay malaya o Diyos na makapagbibigay ng kapurihan, makapagbibigay ng pagsamba at pasasalamat sa lahat-lahat ng mga bagay na ginawa mo sa amin at patuloy yung panginagawa. At muli sa Panginoon sa gabing ito, kami ay... ay um, Maasa na ikaw ay muling kikilos sa lugar na ito, muling kikilos sa aming puso, sa aming pong kaisipan, sa aming pong mga mahal sa buhay, sa aming pong pamilya. Oh Lord, at kami, at nag, naniniwala kami na hindi ka patapos sa amin, Panginoon. Hallelujah. We believe, Lord God, na sa gabing ito ay meron kang gagawing himala sa aming pong buhay. Kami naniniwala, Panginoon, na sasagutin mo ang aming pong mga dinudulog na panalangin sa iyo. Kami po'y naniniwala na merong gagaling sa gabing ito, Lord. Hallelujah. And Lord, we believe, Lord God, na Ikaw ang patuloy na magbibigay ng lahat-lahat ng ayon po mga pangangailangan. O Lord, ang mga kinukulang, kinakapos, Panginoon, ay yung pupunan. Ang mga nangihina ay yung palalakasin. O Lord, and we believe, Lord God, that tonight, Lord God, is a night, Lord God, of great revival, Lord God, for our soul. Na kung saan, ang basa po sa amin ay mali pong lalakas, O Lord. May strengthen dahil sa iyong presensya. Hallelujah. Come on, let's continue to magnify the name. Oh, magnify the Once again, Lord God, we just uh, want to thank you, Lord God, for what you're about to do tonight. O oh God, sa aming pong gawain, sa aming pong buhay, sa aming pong mga mahal sa buhay, sa aming pong pamilya. And Lord, we continually pray sa aming pong bansang Pilipinas. Lord, uh, we surrender, Lord God, our loving nations into your hand. Ikaw ang patuloy na magpagaling sa mga mesakit at patuloy na ikaw mag-control, O oh Lord, halo rin ang paglaganat ng COVID-19, ng pandemic sa aming pong bansa. Maraming maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. For we know, O oh God, that you are still in control. We love you. We honor you. In Jesus' name we pray. And everybody says, Amen, 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 Amen. Hallelujah. Hallelujah. Sige, bago, ka, bago natin kumustahin ang bawat isa, sabihin mo sa katabi mo, magbe-breakthrough na tayo. Hallelujah. Before, let's welcome one another.
Ladies, ma'am, malakakan mo natin ng Panginoon. Hallelujah. Hallelujah. Sige, bako ko mabos sa'yo sa katibig mo. I'm expecting something good is going to happen to you to you tonight. May mangyayaring maganda sa buhay mo. Tagalugin mo na lang. <laughs> Sige. Okay, praise God. Ay, sige pa. Sa pag-upo mo yan, makipag-high five ka sa malapit sa'yo. Harap, likod, kaulawad, kan sabihin mo, something good has already happened to you. <laughs> yan. Amen. Maraming maganda at marami nang nangyari maganda sa atin dahil tayo na kay Lord. Amen. Sige po, sa pagpapatuloy ng ating pagsamba ngayong pong gabi ng wow, okay, ilang mga paalala lamang po, atin pong paki-flash yung ating slide. So, uh, meron po tayong dalawang uh, parati, uh, major event ngayon pong uh, Sante ng linggo, una muna, unahin muna po natin. Ang ina-announce po natin lagi ang Couples Night. Ito po ay darating sa darating na Biyernes, sa Friday, April 23. So by 9 PM, pwede na po tayo mag-upisa rito. Tayo po ay mag-fellowship, magsama-sama, at marami po tayong mga sorpresa at mga fun na gagawin bilang uh, mag uh, partner, mag-asawa, okay? So sa lahat po na nagpa-register, nag-confirm, So tuloy na po tayo no? so, uh, sa April 23, sa Friday po yan. So ang inyong pong spouse, sama nyo po rito at kung ngayon naman po ay nasa Pilipinas o nasa ibang lugar, ay tayo po ay magko-connect via Zoom. Paalala lamang po ang ating uh, attire, dress your best. Yan. Sige kung yung katabi mo ay, kung yung katabi mo lang ay couple, sabihin mo, yan, you are blessed. So dress your best. Ayan. <laughs> Ayan. Okay. So, Friday, kita-kita po tayo, mga couples. Pagdating naman po ng Friday, one week, tayo po'y magre-ready sapagkat tayo po ulit ay nasa week of, anong week ito? Prayer and fasting. Mag-start po ulit tayo sa Friday. So, mula po sa Friday hanggang next Friday. And of course, lagi po natin ginagawa every last Friday ang ating pong prayer night. But for one week, ay uh, atin pong uh, linggo ng uh, pagkoconcentrate para po sa pananalangin, sa ating sarili, sa ating pamilya, sa mga bansa at sa ibang tao at sa lahat ng bagay. Believing that lahat ng ating pinapanalangin, dinidinig at sinasagot ni Lord. Sa mga naniniwalang sinasagot ang prayer niya, makarin nga po tayo ng malakas na Amen! Acts, I receive! God bless you! Praise God. Thank you sa presence ng bawat isa ngayon, Lord. Okay, sige po. Uh, ready na po ba yung inyong mga, tinaredy nyo na po ba yung inyong mga kalog ngayong gabi? So kung ready na, uh, ready na rin po natin yung heart natin. Amen? So, gusto nyo ng throwback? <laughs> so, throwback muna tayo ngayong gabi sa, sa Exodus kasi libitukas na tayo ngayon. So, gusto ko lang mag-throwback ngayong gabi sa Exodus. So, yung gusto ko pong i-share sa inyo ngayon sa ating giving ay matatagpuan sa Exodus 35, verse 5. Uh, pwede niyo po akong sabayang basahin. Uh, so, everyone is invited to bring their offerings to the Lord. Gold, silver, and bronze. Sa so, 21, if their hearts were steered and desires to do so, They brought to the Lord their offerings of materials for the tabernacle and its furnishing unto the holy garments. Uh, 30, uh, 22, 
both men and women are all, all whose hearts were willing, some brought to the Lord their offerings of gold, medallions, earrings, rings from the fingers and necklace. They presented gold objects of every kind to the Lord. So, kung mapapansin niyo po sa tatlong verses na yan, uh, naka-emphasize po doon yung offerings na naka sabi ay yung uh, sacred offerings. Diyan sa unang verse nakasulat na na yung sacred offerings tapos sa sumunod uh, special offerings at sa sumunod ulit sacred offerings pa rin yung naka ano doon yung nakasabi doon na uh, kailangan ituring natin na yung mga offerings natin ay sacred and uh, special para sa Panginoon kasi basta para kay Lord syempre dapat special at sagrado dahil siya ay banal kaya yung offering din natin ay dapat uh, banal din so so isa pa sa mga na-emphasize po sa verses na yan na tatlong verses ay yung uh, sulat doon na all those hearts were willing yung status po ng puso natin pag nagbibigay tayo so sa 20 sa 5 yung sabi doon all the uh, sabi doon uh, yung hearts na may generous hearts sa NLT ba yun? <laughs> kasi sa ano sabi niya take a sacred offering for the Lord let those with generous hearts sabi niya let those generous hearts present the following gifts to the Lord so kailangan may generous hearts yung status ng puso ay natin ay may generous generosity kumbaga sa 21 Nakasulat dyan, all those hearts were steered sa 21. Sabi niya, kailangan yung, yung nahipo yung puso mo ba? Hindi yung, hindi yung na-manipulate ka lang or may coercion na mga nagaganap. Kumbaga, yung nahipo mismo ng Panginoon yung puso mo na magbigay. So, hindi sa pilitan. Amen? Sa 22, nakasulat din doon, those hearts were willing. Sabi niya, both men and women came all those hearts were willing. Kailangan po yung puso po natin pag nagbibigay, may willingness, di po ba? Amen. So sabi doon sa ano, sa sa, sa kung maaalala niyo po sa Genesis nung mag-offer si Abel at si Cain, yung kay Abel po uh, tinanggap ng Panginoon, samantalang yung kay Cain ay nireject ng Panginoon. So sa tingin niyo po, ano po kaya yung dahilan? So, isa po sa mga dahilan na kung bakit uh, nireject ng Panginoon yung offering ni Cain ay dahil sa kanyang impure heart. Amen? So, importante po pa, uh, sa atin mga anak ng Panginoon. Kung noon ay yung, yung, ano, yung, yung nag-offer yung mga Israelites na yan ay para mag-build ng tabernacle ng Panginoon, ngayon yung offering po natin ay ginagamit to build the kingdom. Kasi tayong mga Kristiyano is kingdom builder. Amen? So, kung handa na po yung mga puso ninyo, march forward po tayo. If your hearts are steered by the Lord na magbigay. Yes, so God, Father Almighty, we thank you, Panginoon, sa puso ng bawat isa, Panginoon, na nagbigay ngayong gabi para sa ikalalago ng inyong banal na ng inyong kingdom, Lord God. Thank you, Panginoon. May you always... Uh, uh, steer our hearts, Panginoon, with willingness and desire, Panginoon, to, to give back to you, Panginoon. In Jesus' name we pray. Amen. Amen and amen and amen. Hallelujah. Praise God. Okay. Ay, eh, meron na akong karagdagang cellphone. <laughs> okay. Sabihin mo sa katabi mo, willing willy ako palagi. Ayan. Amen. Hallelujah. Alam niyo po ba na ang... Uh, Ang uh, pagtawa raw po ay nakakabata at ito ay gamot sa ating puso. Tama nga po? Okay, kaya sa church na ito, palaging masaya. Amen? Amen. Sabi mo sa katabi mo, masaya ako dahil ikaw ang katabi ko ngayon. Okay. Okay. Alam niyo po, meron pong uh, istorya tungkol sa isa pong Koreano. Ang Koreano po ay ano po siya, ay uh, Christian. Okay, may sakit po siya. At uh, kinakailangan niya pong operahan. So pumunta po siya sa hospital at... Uh, at uh, na-operahan siya, pero natatakot siya. Dahil siyempre, ano siya, kahit na Christian, di ba natatakot din, tama ba? Okay, natatakot siya na baka mamatay na siya dahil sa operasyon, tama po? At uh, tinanong niya kay Lord, sabi niya, Lord, 
uh, kukunin mo na ba ako? Sabi ng, uh, sabi ng Lord sa kanya, ay uh, sumago sa prayer, sabi niya, hindi. Ibigyan pa kita ng uh, 20 years. Okay, so talagang ano siya, na, ano siya, na, na-encourage. 20 years pa ang kanyang uh, ilalagi sa mundo, ang kanyang buhay. Pagkatapos nun, ay, uh, since nasa hospital na siya, ay, uh, et, uh, sabi niya, ano na lang, total, bago ko lumabas, magpapaayos ako ng mukha. <laughs> Nagpaayos siya, pinaayos niya yung kanyang ilong, pinaayos niya yung kanyang kilay, pinaayos niya yung kanyang pilik mata, pinatakin niya yung kanyang mga sumusobra dito, mga taba. <laughs> okay? Okay, pagkatapos nun, talagang ang ganda-ganda niya na, talagang ibang-iba na siya. Okay, paglabas niya ng uh, hospital, okay, hindi pa siya nakakalayo, nabundol na siya. <laughs> okay? Na mundo rin siya, namatay na siya. So pag niya sa langit, sabi, ng, uh, sabi niya, Lord, sabi mo, bigyan mo pa ako ng 20 years. Sabi niya, ay, ikaw ba yun? Kasi hindi kita nakilala. <laughs> Dahil lang ganda yun. <laughs> Kasi wala ko si Lord. Amen. Praise God. Okay. Sabi mo, sabi mo, sabi mo, buti nalang, nagising ka na. <laughs> Okay, alam niyo, patuloy po tayo sa pag-aaral po tungkol sa Book of Romans. Ay, uh, bago po tayo pala magtuloy, ay tuloy-tuloy po na natin yung ating pong declaration. Amen? Hallelujah, yung ating pong declaration, we believe that all our declarations shall come to pass in our lives. Amen? Dinideclare po natin ang ating pong mga pangako, dinideclare po natin yung ating behavior na tayo yung magbabago, dinideclare po natin yung magandang, uh, magandang uh, kinabukasan natin sa ating pong Panginoon, di lamang po sa atin, magiging sa ating pong mga Pamilya. Okay? So, sabi mo sa katipan mo, there is power in your declaration. Okay, sige po, let's all stand up. Halo na yan, tayo po yung um, muling deklara po natin of who we really are in Christ. In Christ, I am patient, kind, and caring. I am gentle and forgiving. I am not jealous or envious. I am not boastful. I am not demanding. I am not easily offended and keeps no record of being wrong. In Christ, I am deeply loved. I am highly favored. I am well, wise, and wealthy. I am generous. I am victorious. I am talented. In Christ, I am disciplined. I am focused. I am protected. I am confident. I am secured. I am valuable. In Christ, I am free from the hand of God's enemy to serve Jesus, my Master and Savior. I am determined. I am anointed. I am inspired to inspire others to live by the power of the Holy Spirit. In Christ, I am not irresponsible. I am the head and not the tail, above and not beneath. I am a generous giver. I am a recipient of God's promises. I am blessed to be a blessing. I am a child of the Most High God. Today, I'm excited to learn the Word of God. My heart is prepared. My mind will be renewed. My life will be better and better. And I will never, 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 never be the same. In Jesus' name. Amen. Palakda ko si Lord. Hallelujah. Then we can be seated. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Alam niyo po, uh, uh, there's uh, sa pag-aaral po natin sa Book of Romans and uh, one of the best chapter po sa Book of Romans is Romans chapter 8. Okay? Nakusaan dito po natin nababasa that there is no more condemnation. Sino po ba dito yung misan ay parang pinapaalala pa sa iyo yung mga nagawa mong kasalanan noon? Okay? Misan parang uh, nagigilty po tayo sa ating mga ginawa. Misan nagigilty pa tayo. Bakit na nagawa natin yung mga bagay na yun? Bakit nasab- nasabi natin yung mga bagay na yun? Misan ay uh, tayo ay uh, hindi makausad dahil sa mga kabigatan natin dinadala. Tulad ng ating pong pinag-aralan last Sunday, sometimes yung kabigatan, yung ating pong mga emotional struggle, yun po yung nagiging dahilan. Kaya tayo hindi maka, maka-abante sa buhay. Okay? Kaya sabi mo sa katabi mo, kaya ikaw, ya, i, ano mo na, iwanan mo na yung mga bagahe mo. Okay? Alam, alam niyo po, yung, uh, uh, yung uh, word na condemnation ay una ko narinig sa work ko. Okay? Praise God. Lahat kayo dito makinig sa akin. <laughs> okay? Alam niyo po, nag, uh, yung uh, word na condemn ay uh, unang-unang narinig ko sa work ko sa Lisboa. Uh, sabi nga, pagka, pagka yung uh, towel medyo luma na at medyo namantsahan, sabi nga nun, condemn na yan. Yung mga bedsheet, condemn na yan. Yung mga pillowcase, condemn na yan. Ibig sabihin nun, hindi na yung gagamitin. Okay? Condemn na eh. 
Okay? So, ganun din po yung word na condemnation sa Bible. Marami po mga mag, maraming magbigat na salita sa Romans chapter, sa, sa book of Romans. Merong justification, merong, uh, uh, ano pa po? Uh, ano yun? Sa- sanctification, merong kung ano-ano ba? Uh, propitiation, pero hindi po natin pag-aaralan yung word na yun. Pag-aaralan po lang natin ngayon yung word na condemnation. Okay? Meron po tatlong klase ng condemnation na sinasabi sa Bible. Unang una sa lahat, yung divine condemnation na kung saan ang, uh, ang Diyos ang siyang nagbibigay ng kaparasahan sa uh, sa bansa. Okay? O sa mga tao. Tulad alimbawa ng Sodom and Gomorrah. Yun po ay uh, pinarasahan ng Diyos dahil sa kanila pong immoral na pamumuhay. Tama po? And then, uh, 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 yung isa naman ay meron naman pong demonic condemnation na kung saan ang demonyo ay patuloy kang uh, pinapaalala ang uh, palagi kang china-challenge at uh, misa na nangyayari ay, uh, ay uh, nagagapi po tayo ng uh, condemnation. Yan, tulad ni Jesus, di ba ba, tinem po siya. Okay, sige nga, kung talagang uh, Diyos ka, tumalong ka nga. Di ba ba, misan, nakakarinig po ba kayo ng misan? Okay, nung uh, pinatatalon ka. <laughs> Praise God, hindi po sa kung kanin-kanino po yan. Ha? Okay, kung ganyan lang po kataas, okay lang po yan. <laughs> okay, hindi po kayo babalian yan. Okay, Praise God. At ano na po po, minsan naman po yung uh, ating pong self-condemnation. Kinukondem natin yung ating sarili. Di ba? Minsan inuuntog mo yung ulo mo sa pader. <laughs> okay. <laughs> okay. So yung uh, uh, meron nga pong isang utopian girl lang uh, taga Utopia po siya yung uh, alam niyo po yung pagsasalok po ng tubig sa Utopia ay napakahirap. Okay, kaya po yung bang, mahirap po yung buhay po doon, kaya po yung banga po nila para na po nilang kayamanan yun. Lakad po sila. At ang nangyari dito sa isang batang babaeng ito, ang nangyari po ay nabasa niya po yung kanya pong banga. Okay. So, kala nila, kwento-kwento lang yung kala nila, hindi naman totoo. So, yung talagang mga nakarinig ng kwento, pinuntahan talaga yung lugar na, uh, na kung saan nakatira doon yung babae, nagbigti po siya. Okay? So, dahil lamang po sa banga at dahil lamang po sa tubig. Okay? So, yun po yung self-condemnation na misa nangyayari po, nangyayari po yun sa mga misa po sa mga nagsusuicide. Okay? Sa, tignan lang lamang po natin na buhay ni Judas. Tama po? Si Jude, meron po kasi nga kaiban po yung condemnation at saka yung conviction. Ang uh, condemnation, ibig sabihin nun, lumalayo ka sa Diyos. Okay, kaya pagka nararamdaman mo, lumalayo ka na sa Diyos. Sabihin merong condemnation yun. Okay, sabihin sa akin, buti na lang, nandito ka ngayon. <laughs> okay, okay. Pagka meron ka naman kasalanan at uh, lumalapit ka sa Diyos, ibig sabihin nun, yun yung conviction. Okay, yun yung ibig sabihin, nagkakaroon tayo ng, uh, meron po kasi dalawang klase ng kalungkutan, isang worldly sorrow, kalungkutan na nanggagaling sa mundo, ang nag, 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 na, nagdadala sa atin sa condemnation, at meron naman po ang godly sorrow na nagbibigay sa atin ng conviction na naglalapit po sa atin sa Diyos. Amen? Hallelujah. Kaya, kaya kayong lahat ay naririto dahil sa conviction ng Diyos sa inyo. Amen? Hallelujah. Kaya huwag po tayong, uh, huwag po tayong mahihiyang lumapit sa Diyos pagka tayo po yung nagkakamali. Okay? Dahil lang mga ang mga tinitingin na po natin ng mga uh, heroes of faith sa Bible tulad po ni Jacob. Si Jacob po siya po ay sinungaling. Sino po dito yung uh, hindi hindi pa po nakapagsinungaling? <laughs> okay. So lahat po tayo in, uh, in one way or another nakapagsinungaling na nakapagsinungaling na po tayo tama po. Si Peter meron po siyang ano meron po siyang temper. May problema po siya sa kanya pong temper. Ano pong ginawa po niya? Tinaga po niya yung tenga nung isang uh, sundalo. Tama po? Sino po dyan yung katabi po? May temper yan. Hindi <laughs> okay. po ba? Si David. Ano po nangyari kay David? Hindi po ba? Um, nag-day off lang siya. And then pagkatapos nag-day off siya kung ano-ano pinanonood niya, nakita niya si Bathsheba. Naliligo. Walang bilbil. Okay. Ayun, in love siya. <laughs> okay. Si Noah. Si Noah. Si Noah. Lasenko. Hindi po ba? Kaya tuloy yung nangyari ay uh, nagkaroon ng uh, kahalayan yung kanya po mga anak at uh, nangyari po. As, tsaka ano po, si, si Noah, si Noah, sinasabi sa kanya pumunta ka roon, pero ang nangyari pumunta siya doon sa kabila. Okay? Sinabi mag-preach ka doon, pero natak po siya mag-preach at iniwan niyo po yung inuutos sa kanya ng ating po Panginoon. Si Miriam, okay? Si Miriam, eto maraming maraming mga dati, ano po, dati, mga ganun, no? mga chismosa. <laughs> okay? Si Miriam po ay chismosa. Chinichismis po niya si, uh, si Moses. Okay? 
At ano po po, marami po pong mga tao ng uh, Bible na binabasa po natin. Si, si Martha, si Martha, ano po si Martha? Si Martha ay worry ng worry. Okay? Trabaho ng trabaho, pero reklamo ng reklamo. Buti na yung katabi mo, hindi ganyan. Hindi <laughs> ba? Re-reklamo, na magluluto sa kusina, pero reklamo, Panginoon, ano ba yan? Ako na lang luto na luto dito, ako na linis na linis, pero palagi naman siya nga nagre-reklamo. Okay? Tama po. And then si Thomas. Si Thomas po, siya po ay dudero. Ano yung dudero? Hindi po dudero. Dudero. Mag, mahilig magduda. Okay? Lahat pinagdududa. <laughs> okay? Bagong word yun. Ano po? Ano po po? Si Sarah. Siya po ay kulang sa pasensya. Di ba? Sabi na ng Diyos, di ba? Maghintay ka lang, mga nga rin. Okay? Eh napakaikli pa lang nung panahon na pinaghihintay niya. 25 years pa lang siya naghihintay na inip na. <laughs> okay? She was impatient, kaya po siya ay, uh, ano po, uh, may recommend niya na yung kanyang uh, uh, alipin. Oh, ito na, sipingan mo na yung aking uh, alipin. And then, ano po po, si Abraham, siya po ay sinungaling. Di po ba? Mahalaga yun sa kanya pong buhay. Dahil alam niya, delikado yung kanyang buhay, nagsinungaling siya. Instead na sabihin niya na asawa niya yung kanyang kasama, sinabi niya kapatid niya. Okay? Praise God. And then, ano po po, uh, si Abraham was a liar and then Paul was a... Murderer. Sino po? Yung sumulat po ng Book of Romans. Hindi si Paul na yan. Okay. Okay. Hindi po yan. Hindi po yan. Mabait po yan. Okay. And then uh, Paul was a murderer. Okay. So ganun din po ang bawas na po sa atin. Tayo po, meron po tayong mga pagkukulang. Meron po tayong mga pagkakamali. Tama po? Okay. So doon do po sa mga bilanggit ko, sino po dito yung lahat meron kay Hinon? <laughs> Okay? Hindi, hindi mo po, pero minsan baka sobra pa doon yung ating po mga kasalanan na ginawa. Tama po? Pero nakakatuwa po, ang Diyos po ay talagang mayaman po siya sa biyaya at ayaw niyo po na tayo po ay manatiling may kabigatan dahil po sa mga kasalanan na ating pong nagawa. Amen? Hallelujah. Kaya po, uh, kaya napakahalaga po na maunawaan po natin ang pag-ibig ng Diyos sa bawsa po sa atin. Kung hindi po kinundim na ng Panginoon yung mga binanggit po nating mga Bible character, ganun din po ang bawat po sa inyo. Amen? Mahal na mahal kayo ni Lord. Amen? At yung, yung mga kasalanan ninyo na, kanya na, po, na inyo na po yung sinuko sa Panginoon, ay pinatawad niya na. Okay? Praise God. So now, sabi dito, so now there is, sabi sa Bible ng so now there is no condemnation for those who belong to Christ Jesus. Dati, wala pa po tayo sa ating po Panginoon. Yung buhay po natin ay punong-puno ng kaguluhan, punong-puno ng, uh, uh, ng direksyon. Wala pong direksyon ang ating po buhay. Pero ngayon na tayo po ay pag-aari na po ng ating po Panginoong Isus, ay dapat ay ayus-ayusin mo na. Okay, sabihin sa kayo, ayus-ayusin mo na ang buhay mo. Okay, hallelujah. Dati, dati, kasi po, nasa kamay na tayo ng Panginoon, so dapat maging maayos na po tayo para matanggap po natin ang lahat po ng mga biyaya, lahat ng pagpapala na inilalaan niya para sa mga Sumusunod po sa kanya para sa mga nagmamahal sa kanya, para sa mga sum- para sa mga palaging nagpapasalamat sa kanya, para sa mga anak niya na palaging nakikinig ng kanyang salita. Tama po? Okay, sabi mo sa kanya mo ako, kaya ako palagi akong gising na gising pagka nakikinig. <coughs> Amen. Hallelujah. Parang tulog na kayo. <laughs> okay. Praise the Lord. Kaya uh, there's a story, alam niyo po, there's a story uh, in Jesus. Alam ko, iba sa inyo, uh, narinig na nito, no? Uh, story uh, na si Jesus, meron pong dinala sa kanya na isa pong adulterer. Ano po yung adulterer? Uh, isa pong uh, prostitute. Okay, dinala po sa kanya. Yung babae, sabi niya, ito yung isang nahuli namin sa akto na siya ay nakikipagtalik. Sabi nga nun. So, anong sasabihin mo sa kanya? Okay, dahil gusto nila na si Jesus mismo ay mahuli po nila dahil sa kanyang isasabihin na Uh, uh, na desisyon dahil po sa kanila pagka adultery ay uh, dapat patayin sa pamamagitan ng bato. Okay? Kaya lahat po sila meron ng hawak ng mga bato. Handa na po silang bat- handa ng bato yun yung babae. Pero ang uh, sabi ng Panginoon, hindi po siya sumikibo. Paulit-ulit siya tinatanong at sabi niya ay uh, kung sino ang unang may kasalanan sa inyo. Kung sino ang walang kasalanan sa inyo. Okay? Sabi sa kanya, wala, may kasalanan ka pa o wala? Okay. Kung sino yung walang kasalanan sa inyo ay siya yung unang bumato sa kanya. Okay. Kaya di lang niya, hindi niya patuloy siya sa pagsusulat sa do sa sa, uh, sa sahig. At uh, unti-unti nawala po yung mga tao. 
Okay? Kaya po tayo, we should never condemn ourselves anymore. Amen? Ano man po yung sinasabi ng kaaway sa inyo, palagi binubulong-bulong sa inyo, hey, ating natin ka pa ng church. Di ba? Ganyan ka naman dati. Di ba? Chismote ka naman dati. Di ba? Amen? Hallelujah. Nangungutang ka, hindi ka nagbabayad. <laughs> okay? Kung ano na yung mga pinapangalala po sa atin. Tama po? Hallelujah. At, uh, Uh, praise God At, uh, uh, Kaya po napakabuti po ng Panginoon sa buhay po natin Na kahit na po gaano katindi ang ating pong kasalanan Ay hindi niya po tayo kinukondem na At tayo ay kanya na po pinatawad Amen? Praise God Kaya po sa Romans chapter 8.2 Sabi to And because you belong to Him The power of the life-giving spirit has freed you from the power of sin that leads to death Alam niyo po the second gift that God has given unto us Is the Holy Spirit Unang-una sa lahat, binigay niya po ang ating Panginoong Isokristo. Nung umakit na po ang ating Panginoong Isokristo, ang binigay niya po ay ang, ang, ang Banala Santong Espiritu. Kaya po napakahalaga that we should always be inviting the Holy Spirit in us para po tayo mapalaya doon sa kapangyarihan ng kasalanan po sa atin. Sino po dito yung gustong-gusto mo na mabago yung buhay mo, pero patuloy ka pa rin nga, ay, I mean, sige, sabihin mo sa katilin mo, gustong-gusto ko na magbago talaga. <laughs> okay. Hindi po ba, pero minsan, may mga bagay na yung mga bisyo, napakahirap po natin tanggalin sa ating pong buhay. Bakit po? Kasi po, wala po tayong kapangyarihan ng Espiritu. Kaya napakahalaga po na palagi po tayo nagpapa-recharge sa Holy Spirit. Amen? Hallelujah. And freed you from the power of sin, that leads to death. Ang nakakatakot po niyan, ang, uh, ang, uh, ang kasalanan ay hatakit tayo sa kamatayan. Anong unang-unang papatayin yan? Unang-unang papatayin yan ang interes mo sa salita ng Diyos. Unang-una papatayin niya ng interes mo sa pag-church. Unang-una papatayin niya ng interes mo sa pakikipag-lead, sa pag-pray mo sa ating po, Panginoon. Kaya, kaya uh, as a pastor, as a leader, si mga leaders dito, ang trabaho po natin dito is to steer up the faith. Okay? To create a spiritual environment na kung saan ay, uh, ay uh, uh, patuloy tayong uh, maging uh, uhaw, palagi po tayo maging sabik sa salita po ng Diyos. Amen? Hallelujah. Praise God. Kaya po, pag minsan ang, ang pastor po ninyo ay medyo nangihina, kayo naman na mag-steer up sa pastor po ninyo. Pwede ba yon? Okay. Praise God. And then, uh, those who are dominated. Ano pa ibig po sabihin ng dominated? Ang dominated, ibig po sabihin ay uh, wala ka ng kapangyarihan. You are dominated. Okay? You are dominated by the sin po. Dalawa po ang nature po natin. Tandaan po natin palagi. We have two Nature, dati isa lamang, nung hindi pa po tayo nakakakilala, ang nature po natin, we only have a sinful nature. Wala po tayong pakialam sa Bible study, wala po tayong uh, pakialam sa mga nag-hallelujah, wala po tayong uh, nahihiya nga tayo, kinakadyawa pa nga natin, mga praise the Lord yan, di ba? Praise God, Ay, mga born againers. <laughs> okay, 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 di ba ba? Yung uh, born again, okay? Nung nabor, ano nangyari? Naging bore again, okay? Pagkatapos, nag-beer again. <laughs> okay? Mabuti na lang, buhay pa siya. Kung hindi, pagdating doon sa impyerno, siya ay burn again. <laughs> okay? Kaya po napakahalaga, ano po, na hindi po tayo dapat nagpapa-dominate sa atin pong sinful nature. Kaya po palaging meron labang. Ilaban po palagi. Bakit kaya? Sabi nga ni Apostol Pablo, bakit ganun ko ano yung mga bagay na gusto kong gawin? Yun, mga, yun ang hindi ko magawa. Pero yung mga bagay na ayaw kong gawin, yun pa yung patuloy kong nagagawa. Amen? Merong labag. Okay? Kaya napakahalaga that we should always be inviting the Holy Spirit para po tayo magkaroon ng kapangyarihan. Uh, last, last, ano po, ito po yung aking pong isa sa Romans chapter 8 verse 6. So letting your sinful nature control your mind leads to death. So, meron pong laban sa atin pong unang-una la, sa atin pong nature and then meron din, din pong laban sa atin pong mga isipan. Ngayon, sino pong mananalo sa ang, yung sinful nature o ang Espiritu ng Diyos sa yung isipan? Kung ano yung palagi mong ipinapasok dyan. Yun yung mananalo, yung ano mong palagi mong pinakikinggan. Yung ano mong palagi mong pinanonood. Kung palagi ka ba nanonood ng uh, horror, yung bawag gabi-gabi, eh. bawag ka matulog, nanonood ka ng horror. Okay? So, ano mangyayari? Ano mangyayari sa inyo? Di ba? Hindi ka makakatulog. Tama? So, it's the same thing. Kung ano yung pinapasok mo sa iyong isipan, yun ang magiging uh, damdami mo palagi. Okay? Kung palagi yung pinanonood, telenovela, mga iyakan. Ano mangyayari? 
Di pa lagi kang magiging iyakin. Di ba? Ma- madali kang uh, madali kang magtampo, madali kang ano, para kang balat sibuyas. Di ba? Madali kang uh, 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 ma-offend. Tama? Kaya po napakahalaga yung ano po yung ating pinapasok, yung ating pinanuno, dapat may control lang. Okay? Alam mo, nagbabasa ako ng news, pero saglit lang. Okay, may talagang, uh, para lang meron ka lang, ano, meron ka lang uh, current events, alam mo na yung nangyayari sa mundo. Okay? At uh, minsan nga, kinukwento na lang ako ni Adrian. Eh. <laughs> kinukwento na lang niya yung nangyayari sa Pilipinas. Hindi ko kasi alam eh. Kaya hindi ko alam na uh, meron na palang itinayong uh, lupa yung uh, China doon sa malapit sa Pilipinas. At hindi ko rin alam na, siya na lang. Kaya nga nakakatuwang ano yan, kasama yan eh. Para yan newscaster ko. <laughs> diba? At siya rin yung nagsabi na meron din palang uh, sandstorm sa Beijing na kung saan ang uh, mga yung mga uh, uh, bapo, uh, barko na pandigma ng mga China dahil sa natakot sila. Baka ang kagagawa na nun, Diyos, ay winidro na nila. Sigurado ka tama yung sinasabi mo, ha? <laughs> <laughs> Hindi, pinanood ko naman po, totoo po, totoo na merong sandstorm sa Beijing. Okay? Kasi po, hindi pa po nangyayari yun, eh. Misal lamang po nangyari yun. Okay? Kaya po napakahalaga, ano po, wag po nating masyadong hayaan na ang mag-control sa ating pong isipan yung mga bagay lang na nakakalibang po sa atin. Okay? Parang pagkain yan, kung pagkain mo lamang, puro wala kang kinakain gulay. Di ba? Alam mo na. <laughs> okay? Praise God. Okay, so, uh, uh, so let the spirit control your mind. So, okay, para po tayo magkaroon ng buhay na merong kapayapaan. Kaya kung, uh, uh, paano mo na nalalaman kung nasa, nasa uh, feeling ka talaga ng Panginoon kung ang buhay mo ay punong-puno ng kapayapaan? Meron kang kagalakan. Hindi ka naman baliw, di ba? Pero masaya ka sa buhay mo. Di ba? Yun yung uh, ibig sabihin nun, ang Espiritu ng Diyos ay nagbibigay ng kontrol sa iyo. Okay? Praise God. And then uh, for the sinful nature is what? Always hostile to God. Palaging ayaw niya. Ayaw niya ng Bible study. Ayaw niya mag-pray. Okay? Ayaw niya na manood, magpunta ng church. Okay? Pag nagpupunta ng church, ang tutulog. Uh, di ba? Hostile to God. It never did obey God's law. Okay, hindi siya sumusunod sa sinasabi ng Diyos and it will never will. Okay, pero yung katabi mo, hindi. Siguradong sigurado ako, 100% anak ng Diyos yan. Okay, amen? Hallelujah. And then, uh, that's why uh, those who are still under the control of their sinful nature can never please God. Alam niyo po, kaya po, it's very important for us to always pray. Panginoon, Holy Spirit, take full control over my life. Kung umatin po kayo ng hope, uh, ma- maano ninyo na palaging ang uh, word na lumalabas pa sa aking big, uh, uh, Holy Spirit, we surrender our thoughts, we surrender our heart, we surrender our day unto you. Di ba ba? Hayaan natin na mag-control ang ating pong buhay, ng ating pong araw, ang Holy Spirit. Okay? Kasi po, kung hindi po natin ipagpe-prayo, baka iba yung mag-control sa iyo. Di ba? Tama? Baka minsan, makakita mo sa San Malo, sa Kapatiran, umiikot ng 360 yung ulo niyan. Hindi <laughs> ba? Okay. <laughs> Praise God. Di ba? So napangahalaga that we should ask, we should always pray, we should always, uh, palagi po natin na uh, ipanalangin, talagang uh, i-desire po natin na tayo po ay mag, may control ng Holy Spirit. Amen? Hallelujah. Ayoko na pong pumunta ng isang bahay, merong nadidimot po sa ka naman. Di ba? Hindi tayo yun. <laughs> Because we are all controlled by the Holy Spirit. Amen. Hallelujah. Sabi mo sa katabi mo, I am controlled by the Holy Spirit. Okay. Sabi mo, but you are not controlled by your sinful nature. Di ba ba kaya yung sinful nature po natin, hindi na po natin pinupuntahan po yan. Hindi na po natin uh, binabalikan. Okay? Kung dati kang nagsusugal, huwag ka na pumunta sa mga sugalan. Okay? Kung dati kang mga inginom, huwag ka na walang bisitahin si Pangyaw, Pangyaw, Tsingtaw. Okay? Tama po? So, lumayo na po tayo. Hindi na po yun yung nature natin eh. Iba ka na. Binago ka na, di ba? Kaya huwag ka nang babalik doon. And then, uh, you are controlled by the Spirit if you have the Spirit of God living in you. Iba na yung nananahan sa iyo. Di ba? 
Kung titignan po natin, ang saya na ng buhay mo ngayon. Di ba? Palagi kang busog. Nama, ano, di ba? Pagkatapos mamaya niya, meron ka na namang tapaw. <laughs> okay? Uh, po, sabi dito about your sinful nature uh, are, are not controlled by, uh, but you are not controlled by your sinful nature. You are controlled by the Spirit if you have the Spirit of God living in you. And remember that those who do not have the Spirit of Christ living in them do not belong to Him at all. Di ba? Yun po yung kaibahan. If the Spirit of God is in you, ibig sabihin meron kang control. Mer- meron ka ng control sa mga bagay na sinasabi mo. Meron ka ng control sa mga bagay na iniisip mo, sa mga bagay na ginagawa mo. Di ba? Dati, mainitin ang ulo mo. Ngayon, hindi na. Haba na ng pasensya mo. Pinupokpok ka na. Okay lang. Sige pa. <laughs> Delayed reaction naman to. Di ba? So, ibig sabihin mga kapatid, so it's very important for us to Be free from condemnation na wala na pong uh, alalahanin, wala na pong mga guilty feelings, wala na pong unforgiveness sa ating pong buhay, wala na pong hatred, wala na pong ge- selos, wala na pong alalahanin doon sa mga bagay na ginawa po sa atin. Okay? So ano pong purpose po ng ating pong Panginoon sa pag, uh, pagbibigay po niya ng kalayaan sa bawat sa po sa atin? Unang-una sa lahat, God sets His people free to be His own. Tayo pag-aari na ng Diyos. Okay, tayo pag-aari na, tandaan po natin malagi. Kaya, kaya kung, uh, kung naiisip nun, ano ba ito? Araw-araw may hope. Di ba? Mayroon pang prayer and fasting. Di ba? Pag-aari na tayo ng Diyos. Nais ng Diyos na tayo yung mamalagi sa Kanyang presensya. Nais ng Diyos na mapuno ang ating isipan ng Kanyang mga salita, ng Kanyang mga pangako. Nais ng Panginoon na palagi po natin kasabi ka ng presensya. Presensya niya sa ating pong buhay. Okay, it's either that we became a slave of Satan or we became a slave of the Holy Spirit. It's your choice. Okay? And then, uh, God, uh, God set us free to serve Him. Okay? So, balikan po natin yung uh, about condemned towels, condemned bedsheets, and condemned Uh, uh, philo cases. Kinundem na po siya. Bakit po? Kasi po wala na po silang silbi. Kaya po yung mga tao may silbi sa gawain po ng Diyos, hindi po yan kukundem. Amen. Amen. Kaya, po, uh, kaya po we always encourage you to be serving. Kasi po pag may gamit ka, kagamit-gamit ka sa harapan ng Panginoon, kahit kailan man, hindi kayo kukundem. Amen? Hallelujah. Kaya bigligin mo yung katabi mo, kaya ako gusto-gusto ko mag-serve. Di ba ba? At ang, uh, uh, and then God set His people free to praise Him para tayo magpuri po sa Kanya. Okay? Kaya wala na pong nahihiya dito pag uh, magpupuri po tayo, ibigay na po natin yung todo. Amen. Dahil sa bahay po natin, hindi naman tayo nakapagpupuri, hindi po tayo nakakasigaw, hindi po tayo nakakan- nakakakanta. Okay? Sige po, palakbaka mo si Lord. Hallelujah. Let's give Him a clap of praise. And then uh, God set His people to free to receive His promise. Pinalaya tayo ng Panginoon sa gawa ng kaaway para makatanggap tayo ng lahat-lahat ng kanyang mga biyaya, ng kanyang-kanyang pagpapala. Kasi pagka nasa kami ka ng kaaway, hindi ka mo pwedeng dalhin ng Diyos. Ginusto mo yan eh. Pero kung ginusto mo na ikaw ay mamalagi sa piling ng Diyos, doon ka pa lamang niya po pwedeng hubugin. Sa pagpapaubayan. Minsan hindi po masarap na tayo po inihubog po ng Diyos. Minsan masakit. Bakit? Kasi minsan may tinatanggal siya. At minsan malalim ang pagkakabaon, kaya tapos po tayo nasasaktan. Pero lahat po ng mga bagay na yun, tulad po sa Romans 8.28, everything works together for good to those who love God. Hugutin niya yun. Mas gusto ng Panginoon na maging maayos ka kaysa sa mga saktan ka. Tanggapin po natin. Amen? And then, and then balikan po natin uli yung condemned towel condemned bed sheets. Yung mga stain, hindi na po kayang tanggalin. Pero nakakatuwa po, tayo na dapat ay kinundem na ng Diyos. Yung stain ng kasalanan po natin ay hinugasan ng pananadugo ng ating Panginoon Heso Kristo. Amen? Hallelujah. So tayo po lahat ay tumayo. Hallelujah. Let's continue to Praise God, hallelujah, sa Kanya, kalayaan na ating tinatamong sa mga sandaling ito.
Hallelujah. Lord, we just want to thank you, Lord God, for we are free to worship you. We are free to pray to, to praise you. We are free, Lord God, to give thanks unto you. Lord, take full control over our life. Ayon na namin, Panginoon, yung lumang buhay po namin. Nais namin na mabuhay kami under your control. Ikaw mag-control lang aming po mga iniisip. Nang aming po mga sinasabi ng aming po bawat araw, bawat linggo, bawat taon sa mundong ito. Thank you Lord for your great love unto us. Make it a prayer, church. Make it your prayer. Hallelujah. So, mga sa, sa mga sandali ito, mga kapatid, let's Let's continue to think about the goodness of God in our lives. Tayo na dapat. Buhay po natin noon ay patapon na. Wala pong pakinabang, walang direksyon, walang layunin. Pero dahil sa kanyang kabutihan, ang buhay po natin ay binago niya. Patuloy pong binabago. We are not perfect yet. Pero ang kagandahan, pinakita niya sa atin ang daan. Paano mabuhay? Na merong kapayapaan, merong kagalakan. Higit sa lahat, merong patnubay ng banal na santong Espiritu. Freedom that rises at us Sige po, let's only put our hands unto God. Hallelujah, I declare to you tonight that there is no more condemnation. Alam mo, yung mga bagay na nagawa mo noon, pinatawad ka na ni Lord. At anumang gawa ng kaaway sa iyong buhay ay wala ng kapangyarihan. Hallelujah, because you are now safe in the hands of God. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Lord, I pray, Lord God, sa bawat isang na naririto, Panginoon. Ano man po, Panginoon, hallelujah. Mga gumugula po po sa kanila po mga isipan, ano man po ang kanila po mga worries, ano man po ang kanila po mga kabigatan. Surrender it all unto you. 
I pray, Lord, hallelujah, that you will give them, Lord God, lightness in their spirit. That you will give them rest, that you will give them peace. That you will continue to continue to change them. Patuloy mo babaguhin ang buhay po nila, babaguhin Panginoon ang kanilang mga hilig, ang kanilang mga dinidesire na hindi nakapagbibigay ng kalugura sa iyo, Lord. At ano naman pong kapangyarihan, O Lord, kapangyarihan ng bisyo, kapangyarihan ng mga bagay na hindi nakakadugod sa iyo, Lord, ito po ay pinawasak na po namin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah. We come against you by the blood of Jesus. Satan, you don't have any power upon the lives of the children of God who is in this place right now. Panginoon, dinadalain ko rin ang kinakatawa na pamilya. Ang mga anak ko na narito, yung mga pamilya po nila na nasa Pilipinas. Panginoon, I just pray that you will continue, Lord God, to protect them. Provide for them. And may they be excited, Lord, hallelujah, sa iyong presensya. Magkaroon po sila ng kaohawa na hanapin ang iyong presensya. Hallelujah. We continually pray, Panginoon, sa iyong mga kapatiran, Lord God, that are still hoping for a job in Macau. Nothing is impossible unto you, Lord. Hallelujah. Hallelujah. Walang imposible sa iyo. Alam namin, Panginoon, in your perfect time, all our prayers will be answered. Hallelujah. 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 Lord, I pray for healing. Doon po sa mga, meron po mga sakit, may mga sakit, meron po mga dinaramdam sa gabing ito, Lord. Hallelujah. Matagal man o bago man, Panginoon, we will never, never believe, never, never stop believing that you can heal any types of sickness and this is this. Continue to provide, Lord God, everything, Lord God, that your people need, O God, according to your riches and glory in Christ Jesus. Now, all glory to God who is able to make you strong just as my good news says. This message about Jesus Christ has revealed His plan for you, a plan kept secret from the beginning of time. All glory to the only wise God through Jesus Christ forever. Amen. The Lord bless you and keep you. May His face shine upon you and give you grace, shalom, peace. And we will go out from this place filled with the Holy Spirit and controlled by His presence and by His power. And this we pray in the mighty name of Jesus and everybody says, Amen and Amen. Sabihin natin sa ating katabi, no more condemnation. Ayan. So bago po tayo magtapos, first of all, Okay, so atin pong uh, ipapanalangin ng atin pong kapatid, si Sister Girlie, ang isa po sa ating naging kabahagi sa gawain sa matagal na panahon. Nakasama po natin siya. She's been faithful and dedicated sa paglilingkod kay Lord. Praise God. Di pa tapos, pinatay mo na yung mic ko. Hindi, <laughs> <laughs> biro lang. <laughs> okay, love ko yung mga IT. Okay? Pinakain ako ng ice cream niya kagati. Okay. Praise the Lord. Uh, si Gigi po nakakatuwa dahil matagal na po namin siyang kasama. Dalaga pa. Amen. Pero ngayon ay uh, um, kaka-family na siya at uh, sila'y uwi ng Philippines. Pag-pray po natin yung kanya pong baby. Samahan niyo po ako. Hindi lamang po sa gabing ito. Kung maalala niyo po siya, pag-pray po natin yung kanya pong baby, yung kanila pong sitwasyon. Um, uh, they're planning to start a business. Okay, yun po yung uh, dream ko rin sa bawat sa po sa inyo na pagka umuwi kayo, that you will be starting your own business. Okay? Kaya we have a uh, seed faith sa kanila pong business. Uh, sabi dito, uh, uh, um, our seed faith for your new business. And we also pray for your uh, safe trip and for your healthy baby. Okay? And may the Holy Spirit give you strength, wisdom, and guidance as you start your life together in the Philippines. We love you. And this is uh, our prayer. Okay, sige po, let's uh, pray. Panginoon, uh, once again, Lord God, we just want to thank you, Lord God, for the life of Gurley. Maraming salamat sa kanya pong buhay, Lord God. Siya po ay blessing po sa amin. Maraming salamat po, Panginoon, sa kanya pong patience. Never, Lord God, na nakita po namin siya na nagalit, nagtampo, O oh Lord. And we pray, Lord God, hallelujah, sa kanya pong baby. Na ito po ay um, normal, O oh God. Tulungan mo sila bilang magulang si Jay at saka si Girly, Lord God, na papalaki ang baby ito, Lord, na may takot sa iyo, may pag-ibig sa iyo, at may pag-ibig din, Panginoon, sa kanya pong mga magulang. Lord, uh, we pray, Lord God, hallelujah, for a normal delivery. Samahan mo siya, kalakasan, O oh God. 
And uh, let your protection be upon them as well, O oh God. Protection sa mga pandemic, protection sa anumang mga sakit, O oh God. Nagkala sa Pilipinas. And Lord, we even pray, Lord, that they can start, Lord God, a business opportunity. Wala po silang experience, Panginoon. They don't have any solid plans yet. But we believe that by the guidance of your Holy Spirit, they can succeed, O oh God. Lord, we just uh, want to thank you, Lord God, for their lives. And uh, although that they will be far away from us, O oh God, our hearts will be with them at all times. Father God, bless their lives, O oh God. Bless them as a family. And this we pray in the mighty name of Jesus. Amen and amen and amen. Wow. Praise God. Thank you. Okay. Amen. So we can uh, bless her mamaya. Uh, uh, mamaya, makapag-fellship tayo sa kanya. Bless natin si Sister Gelly, si Brother Jay. Also, we want to thank God sa buhay ng mga taong nag-commit kay Lord. Nagpahayag ng kanilang pananampalataya. And more than two weeks ago, sila po ay nagpa-baptize. I-recognize po natin sila. So tatawagin po natin sila at pag-pray din po sila ni Pastor. Okay, so we would like to recognize. Amen. Okay, unahin po natin. Ladies first. Pagi po natin Sister Joanna. Joanna Marie Lazaro de la Cruz. Yes. Hey. Wow. Picture please, picture. Congratulations. Camera, camera, on the spot. Congrats. Dito ka muna si Sagilid. Yan. Okay, you have a new life in Christ. Okay. Si Brother Ronel Canlas Alcazar. Ayun. Hallelujah. Praise God. Okay, congrats, brother. Okay, sabi nila kamukha ko roto eh. <laughs> <laughs> Ayaw pumayag na ito. Hindi ba tako? Lumayo tuloy. <laughs> Last but okay. not the least, si brother Rodolfo Batis Laong Tagook. Si brother Rod. Ayan. <laughs> Talaga nga, puro guwaping sa mga taga-ABCF. Manang-manang sa pastor nila. Ah, sige, let's, uh, at dito po kayo. Ito kayo Samahan niyo po ako sa pananalangin. Uh, Panginoon, once again, Lord God, we pray, Lord God, for Joanna, for Rod, Lord God, and even for uh, Ronil. Hallelujah. I pray, Lord God, hado din ang samahan mo sila, Lord God, in their journey, Lord God. At um, let your Holy Spirit take full control over their lives, O God. At uh, patuloy mo silang bigyan, Lord God, excitement, kauhawan, Lord God, energy to come before you in prayers, in their reading of their words, Panginoon, mas talo pang uh, magkaroon po sila ng insight, O God, uh, sa mga kanila po mga binabasa. And Lord, we thank you, Lord God, for, uh, for uh, uh, giving them to us, Lord God, makasama po namin in this journey of life. Father God, continue to bless their lives. And give them, Lord God, the desires of their hearts, O God, upang mapatunayan nila, Panginoon, na lahat ng iyong mga pangako ay totoo at tapat at mangyayari ito, Panginoon, sa kanila pong buhay. Ito ang aming samutanangin sa ngala ni Jesus. And everybody says, Amen! Amen! Congratulations po sa new life in Christ. Sige po sa lahat ng ating tagumpay, si Jesus lamang ang ating itataas. Amen!
you are